王子，全降术是假的。你竟敢骗我！对呀、啊，我就是骗你，怎么样？我告诉你，我就是死也不会去抢凤林的。你死了这条心吧！危险！我告诉你，如果你再敢寻死的话，我就把你扒光了挂竹竿上，让那个无关的将士看着，那时你的梁王会更丢脸。你无耻！对，我就是无耻。浑身舒畅啊
报告九王子，梁王妃冻昏过去了。自己喝呢，还是我来喂你？你选吧。嗯。我再说一遍，如果你再敢一心求死的话，我就把你扒光了，挂竹竿上。照顾他，是。王爷香兰，你先起来吧。我不起来，我一定要求王爷应战，只有这样才能救小姐。香兰，我希望你能明白，眼前那东关的实力根本就没有办法与猛一大军对抗。王爷想要应战，也要有全面的部署啊！你要给王爷时间。给王爷时间？但那个九王子会不会给小姐时间呢？王爷。你就不能为了小姐，为了你的王妃冒一次险吗？你还有时间争取。小姐已经没有时间了，她在眼巴巴的等着你救她。王爷，你已经尝试过一次失去小姐的滋味了，千万别再重复这个错误了呀！香兰，月正被谁撞了？少爷，你快救救小姐，她被猛一人抓走了。王爷还在犹豫是否出兵救他。我放心的把圆月征交给 你， 没想到你会弄成这样。月 泉， 对不 起， 我正在想办法。对不 起， 福 林， 能不能让我带一队人马出城应 战？ 倘若我兵 败， 你也不用打开城门。这样便能暂保内东关安全。不行，孟一人早已布下天罗地网，我不能让你夜深陷险境。我只有这么一个妹妹，就算是死，我也要去救她。我知道，你们兄妹情深，你先冷静一下。目前月正对孟一人还有些利用价值，我相信他们暂时还不至于真的对他下手。雪儿，你说你想戴罪立功，亲自前往北疆查看。是父皇，我听说朝廷援兵目前驻扎在孝平城，儿臣不确定这是否是国舅战略上的意图，所以想亲自去了解一番。好，朕准奏。谢父皇。请皇上不要让寻儿前去战场。如果不是国舅驻军在孝平城，寻儿何须亲上战场？出发前，朕再三交代于你，战事非儿戏，叫国舅要放下个人恩怨，以朝廷社稷为重。可是你们竟然利用战事之便，欲置林儿于死地。此事臣妾真的不知
还请皇上明察。内东关告急，国舅抵达北疆，不尽速前去驰援，在孝平城驻扎做什么？难道真要眼睁睁看着内东关被攻破吗？皇上，也许国舅有自己的作战方案，并不是存心不去驰援。住口！国舅徇私报复。你还想替他狡辩？枉你身为一国之母，气度还没有徐儿宽阔。他担心那东关百姓安危，愿意早日为他们解围。可是你们呢？战场杀伐，岂容观望？你们实在太让朕失望拿些吃的。嗯，吃吧。你会这么好心吗？啊，也是。我希望你吃了我的东西，做我的女人。切，你少做梦了。做梦。恐怕梁王也希望你一辈子留在蒙邑，否则自己的王妃被抓，他为什么不出兵？嗯，嗯，你放开！你凤莲不会那样的，是我不让他来救我的，你知道吗？那你就把这些东西全吃掉，好好活着，看你的梁王会不会来救你。真心话，我希望你能够理解王爷。我理解。如果我是梁王，我也不会因为一个女人置全城百姓于不顾，我更不会因为一个女人而让全军将士陷于危难之中。可问题，这个女人是我妹。玉泉，行了，别说老背后。幸好，还有你能陪我喝酒解闷，这不挺好吗？喝。玉泉，你我兄弟不用客气，我除了陪你喝酒，也不能帮你什么了。你说我，我不说了。来，喝酒，干！你把这杯干了。压力就没那么大了，你就跟我一样，来一壶，来一壶以后你就不会觉得累了，就轻松很多了
，我先休息。月缺之身出城了。你们的先锋只说要开内东关城门应战，并没有说来多少人。我现在既然来了，你们就应该放了梁王妃。那等你有命回去了再说。哼！原来你们蒙一国只是一群言而无信的小人呢、啊。请问，这位英雄尊姓大名啊？袁月缺。原来是梁王妃的哥哥，你能只身前来，足见兄妹情深。比那个梁王强多了，可惜啊，你也是有来无回而已。我们袁家人，生死与共，哪管刀山火海？你们少废话，闯一闯再说。好，本王敬佩你这份豪气，就给你一次机会，我们两个单挑，你若赢得了我，我马上放了梁王妃。王子，你不守信用，改日再报今日之仇。月缺走了，杀了他！拿下内关，杀了他！拿下内关，杀了他！拿下内关，杀了他！拿下内关，杀了他！拿下内关，杀了他！拿下内关，杀了他！拿下内关，杀了他！杀了他！杀！哇！哇！哇！哇！
己之私，险些酿成大祸。如果这次蒙一国趁机攻破城门，长驱直入，荼毒百姓，你万死难辞其咎。一己之私，我去救我妹妹，没用内东关一兵一卒，私在哪里啊？你跑了。再说，我去叫阵之前，已在城外买好了炸药，就是为了防止他们攻入城内。王爷。这次月缺虽然冲动犯错，却也是谋定而后动，足见他智勇双全。这一役大挫敌军锐气，他也算是戴罪立功，功过相抵了。王爷，不知道蒙夷人会怎么对待王妃，形势会不会对王妃更加不利？我已用毒箭射中了他们的九王子，此毒除了我跟月征之外无人能解。我们可以以此跟他们讲条件，这样就能把月征换回来。子琪，马上派人去跟蒙一国谈判。你怎么样了？我还好。军医，快点给他诊治。是，忍着点。月秋回来了。九王子，挺住啊！九王子，回禀二王子。九王子所中的剑上有毒，有毒啊！有毒就赶快解，还愣着干什么？属下不知是哪一种毒，所以不知该如何解毒啊！废物！二王子，九王子开始发烧了。九王子，起来！都是因为你这个女人，我要你为九弟偿命。二王兄，你不要杀他，他是我的人质，你杀了他就没用了。九王子，九弟，九王子，包，九王子，九王子，九王子，你听住啊！用王妃换解药。天子人，速来狡诈！送还这个女人，也不会真的给我们解药的。我们不能被他们胁迫。九弟，你莫要担心，我这就为你寻来猛医最好的大夫，必定能解九弟之毒。你，好好照顾九王子。是二王子，我一定会尽力的。二王子，怎么样？他们怎么说？使者回报说，蒙毅主帅直接撕了信件，拒绝谈判。好，既然如此，那只有正面迎击开战了。不可以，王爷，如此。大师傅，我心已决。子期为号，传令下去，明日出兵迎战，救回王妃。是是。内东关军情紧急，你去按兵不动，延误军机，该当何罪？我
，呃，啊，二皇子，近日未收到内东关战报，呃呃，国舅大人正在商议是否赶往救援。是啊，你这个欺上瞒下的东西！来人呐，在在，把和氏县押入大牢，择日留配苦役。是，二皇子，二皇子饶命啊！二皇子饶命啊！饶命啊！二皇子，二皇子饶命啊！立刻拔营。起兵内登关，是，二皇子。将军，你们二王子。说要请蒙毅最好的大夫来，怎么还不见人来啊？再过几个时辰，你们九王子可要毒发身亡了。就算能找到解毒的大夫，路上要两三天时间，恐怕九王子……九王子也是，干嘛非要给那个圆月缺单打独斗的机会？士兵们群起而攻之，他圆月缺早就尸骨无存了，哪会落到这般境地？给我松绑吧。什么？不想你们九王子死的话，就赶紧给我松绑。你会解毒像我这样，啊，多给他研磨一些。哎，血变红了，毒紧了。嗯，按我的药方。再给他煎一些口服的药。好。伤口才好一点，别乱动啊。你可别误会啊，我只是看在你没有为难月缺，而你那个二哥又不安好心的份上才救你的。这你也看得出来？切，当然看得出来了。他说什么去请猛一最好的大夫，明明就是希望你干脆毒发死了算了。最讨厌这种心口不一的人了。军医都解不了的毒，你怎么会解？算你命大，这种毒啊是月缺精心研制的，我帮他配过解药，所以药方我还记得。哎，对了，我救了你的命，你打算怎么报答我？我渴了，给我倒水喝。我再给你弄点吃的好不好？谢了。
是不是要开战了？是凤林来救我了吗？哼。你看男人的眼光还真差，还对你的良王抱有幻想呢。我父王昨晚驾崩了。二王兄怕其他兄弟浑水摸鱼，已经连夜赶回京师，去稳定政局了。稳定政局，我看是着急回去抢王位吧。你二哥是心狠手辣的人，他如果当了蒙毅的大汗，会不会对你不利啊？这么关心我，看来是想留在这里嫁给我了。你又乱讲、啊，那我就跟你说件正经事。如果你答应我的条件，我就放你走。放我走？真的吗？啊、你要答应我，如果将来梁王负了你，你就回来我这里，心甘情愿的伺候我到终老，怎么样？那你可要失望了。凤林是不会负我的。你走吧，在我后悔之前，快走。谢谢你啊，你自己多保重。知道你没那么好心，怎么了？你又反悔要抓我回去了？这兵荒马乱的，就凭你的两条腿，难以安全的回到内东关。我送你回去，不过你要牢记我与你的约定。把你妹妹放回来了，谢谢你，保重。韩崩尸了，率兵的二王子怕王位落空，匆匆忙忙的回京抢王位去了。玉正，先回去再说
。小姐，小姐，你可算回来了。小姐，小我以为再也见不到你了。小兰，小姐，好了，别哭了，我没事了。在守着我吗？不是我守着，还能有谁守着你啊？哦，对了，十月缺给你配的补药，喝点吧。哎，一会儿再喝吧。对不起，叔。什么都不要说了。我是你的王妃，为你吃再多的苦，我都心甘情愿的。别这么说，你的苦衷我都懂。凤莲，我们以后再也不要分开了，做一对恩爱的夫妻，白头到老，好不好？